ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ സാമ്പിളിങ് ടെക്നിക്സ് ആയിരുന്നു നോൺ പ്രോബിലിറ്റി അതുപോലെ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ സാമ്പിളിങ് ഓരോസും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു തേർഡ് മുടിയുള്ള ആഫോളും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് ഇനി കൈസ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് അത് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ എക്സാം എന്തായാലും അടുത്ത് വന്നിരിക്കുക അല്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു പി ഡി എഫ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ എന്താ പി പി ടി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കാണാം ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം പ്രോബ്ലംസ് അല്ല തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ബിക്കോസ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ വരുമെന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ കയ്യിലല്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടുന്നില്ല പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല ഒള്ളി തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതെ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ പാർട്ട് എ ബി സി എന്നെ ക്ലാസിഫൈയും ചെയ്തിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഇതിന് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ആൻസർ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബി പാർട്ടിലേക്കും കൂടി ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ സി പാർട്ടിലും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ബേസ് ഇയർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സി പാർട്ടിലേക്കും ചോദിക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിലെ കുറേ പോർഷൻസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡിഫൈൻ കൈ സ്ക്വയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇറ്റ്സ് യൂസസ് ലിമിറ്റേഷൻ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പാരാമെട്രിക് നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ സാമ്പിളിനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു അസംഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിലെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രോ പാരാമെട്രിക് ആൻഡ് നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് അതിൽ ഈ നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റിലെ ഒരു ടൈപ്പാണ് ദിസ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് സോ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് യു വോണ്ട് റൈറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാം എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ് നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ വർക്ക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് ദിസ് വോസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ പ്രൊഫസർ കാൽ പാസൻ കാൽ പ്യേഴ്സൺ ഓൺ നയൻറ്റീൻസ് നയൻറ്റീസിലാണ് ഈ ഒരു കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ സോ കൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒബ്സേർഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ദ ഫ്രീക്വൻസി എക്സ്പെക്റ്റഡ് നമുക്ക് കൈ സ്ക്വയറിൽ അത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്സേർഡ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മളുടെ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഒബ്സേർഡ് ഒന്നായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിരിക്കും അതിൽ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താ അതായിരിക്കും എപ്പോഴും കൈ സ്ക്വയർ നമുക്ക് തരുന്നത് ഓക്കെ ഈ കൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും സീറോ ആറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഓക്കെ വലിയ കൈ സ്ക്വയർ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഒബ്സേർഡ് വാല്യൂവും എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂവും തമ്മിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം എന്നാൽ ചെറിയ ഒരു കൈ സ്ക്വയർ വാല്യൂ ആണ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒബ്സേർഡ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് കൈ സ്ക്വയർ ഓക്കെ കൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അപ്പോൾ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു കൈ സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിങ് ചെയ്യുക സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റിങ് ചെയ്യുകയാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒബ്സേർഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓർ ത്രിയറിറ്റിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിനെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അസംഷനും ഇല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ തമ്മിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഒബ്സേർഡ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റിങ്ങിനെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫീ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല 
ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയൊക്കെ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇഫ് ദർ ഇസ് എ വേരിയൻസ് ഓർ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഹോമോജിനിറ്റി സോ യൂസസിൽ നാല് യൂസസ് ആണ് ഉള്ളത് ആ യൂസസ് ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഐ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വോട്ട് ഇസ് വോട്ട് ആർ ദ മേജർ യൂസസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് വോട്ട് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ വോട്ട് ആർ ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വോട്ട് ആർ ദ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് യു വുഡ് ഫോളോ ഓക്കെ അപ്പം എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യണം വലിയ ഒരു നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്തായാലും ഒരു അമ്പതെങ്കിലും വേണം മിനിമം ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഈസ് പൂൾഡ് വിത്ത് ദ പ്രൊസീഡിങ് ഓഫ് സക്സീഡിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഇതോ ദാറ്റ് നോ എക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പക്ഷെ എക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിലോ ഫൈവിനേക്കാളും ലെസ് ആവാൻ പാടില്ല ഓക്കെ no expected frequency is less than 5 and the distribution should be uh, should not be a proportion of percentage distribution appu percentage in the formula irikkad the proportion in the formula irikkad the original units irikkana so these are the conditions adhe pole kore kolpangalu unde what are the limitation idakkeyana nammude first question aayittu varunna njan questions ee chi square nammal edukkathu undu just onnu parnu nenullu chi square ne mele oru video nammal cheyunnunde ningalku chelpo idile oru problem vara appo problem okke discuss cheyidittu oru video nammal upload cheyunnundavu pinne സ്റ്റേറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ബേസ് തിയറം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത നമ്മളുടെ ഐ തിങ്ക് സെക്കൻഡ് വീഡിയോയിലോ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിലോ തന്നെ ഉണ്ട് ഐ തിങ്ക് സെക്കൻഡ് സോ ബേസ് തിയറം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന അതിൻ്റെ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലവും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ യു വോണ്ട് ന്യൂ നോട്ട് ഓൺ ദാറ്റ് ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വോട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ ബൈനോമിയൽ നോർമൽ ആൻഡ് പോയിസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ മൂന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും പോയിസോണും ബൈനോമിയലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പം ഇതെവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് സൈസ് ഇത് സ്ക്യൂനസ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കവേഡ് എന്താണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏരിയ കവറിംഗ് ഉണ്ട് ആ ഏരിയ കവേഡ് എന്താണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ സോ ഹിയർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വോസ് വാട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ ബൈനോമിയൽ നോർമൽ ഓർ പോയിസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പിന്നെ ഡിഫൈൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ മേലെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ വോട്ട് ഇസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഐ വോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് വിത്ത് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ ഓക്കെ ദെൻ വോട്ട് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് വോട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്താണ് വോട്ട് ഇസ് സാമ്പിളിംഗ് വോട്ട് ഇസ് എ സാമ്പിളിംഗ് ടൈപ്പ് ടെക്നിക്ക് ഇതൊക്കെ സിബ്ബൽ കോംപ്ലെക്സ് പ്രോബിലിറ്റി നോൺ പ്രോബിലിറ്റി നോൺ പ്രോബിലിറ്റി തന്നെ പല ടൈപ്പ് പ്രോബിലിറ്റി തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ ദീസ് ദീസ് യു വോണ്ട് റൈറ്റ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ടിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അപ്പോൾ സ്റ്റാ സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഒരിക്കലും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാതെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ് ദ അഡീഷണൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇയർ ഓഫ് ടു വേരിയബിൾസ് ഇതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോബിലിറ്റിയിൽ തന്നെ രണ്ട് വേരിയബിൾസിന് അഡീഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കേസിൽ നമ്മളെങ്ങനെ ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിലും എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യും ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നെ സെക്കൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് സ്റ്റേറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻസസ് ആൻഡ് സാമ്പിളിംഗ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ യൂണിറ്റിനെ എടുത്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതാണ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സാമ്പിളിനെ മാത്രം എടുത്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് വോട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻസ് സാമ്പിളിങ്ങും അതുപോലെ സെൻസസ് തമ്മിലുള്ള മേജർ ഡിഫറൻസസ് ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രൊസീജർ ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഒരു കൈസ്ക്വയർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു യൂസായിട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ
ഈ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്നുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഇതിൽ തന്നെ ഒരുവിധം മാക്സിമം പോർഷൻസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ദ നെ സെയിം നമ്പർ ദാറ്റ് ഐ എം ഷോയിങ് നയൻ സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് സെവൻ ഇതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഡൗട്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഇനി പഴയ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അടുത്ത് കാണുക and uh, only two days are there for the exam do well for the exam and uh, thank you thank you for listening and stay tuned for the next videos on uh, the problems as well as the next portion some of the central limit theorem on angle uh other chi square uh, t test i indicate videos and questions and problems okay so that's all for today thank you